。Hello， 大家好，这里是大叔，今天咱们继续 FC 平台的纽约大拳猫。上期攻略了前四关，本期攻略第五关和后面的隐藏关。第五关的流程就非常的长，它包含了前面关卡的很多 BOSS。但是呢，你不用全都打，因为它是有有一个分支的。这个分支的地方不是特别明显，可能很多小伙伴不知道。那整个第五章的难度还算可以，这个游戏前五关都不是特别的难。过了第一个场景，啊，后面的霓虹灯上是阿特拉斯的广告牌。这里的背景风格就是第一章的背景风格，这些东西吃不吃已经无所谓了，因为商店的东西已经买齐了，除了初始的全套之外，还买了狼牙套，还有炸弹套，还有一个是远程套，另外这个飞鞋、滑行鞋也买了。啊，这个场景后面有一个狗头在追你。这个狗狗头后面还会再出现的，它就是给你一个限时，等于说。好，这是第一关的大 BOSS， 打法还是一样，但是它和第一关的 BOSS 比呢，上面灯落下来的频率明显是增多了，也就是说难度增加了一点。这关流程虽然长 ，BOSS 也多。BOSS 多的好处呢，就是你的血量，每次打完 BOSS 都会补满，所以说很多 BOSS 啊，你就和他拼命就完事儿了。应该是快了，这个灯几乎每打两下就会落下来一次，甚至一次半吧，比较频繁。灯落下来的速度还是很快的。好，打完。这是一支狗子组成的乐队，这个 BOSS 是主唱。好，这里地上那个洞就是分支。呃，其实很多小伙伴表示呢，进那个洞的分支比上面要简单一点。这里换飞鞋，嗯，上面飞鞋这不好打，后面还有两个 BOSS， 主要就是这个鸟。如果万一被他捉到，掉到水里就是一条命。容错率比较低，难度主要就来自于这儿。好，这这是又一个小 boss 啊，这是第一关的那个小 boss 了。哎，拼血大叔已上线，用大锤子完全没难度啊。嗯，这个蓝牙套收拾这个机确实非常好用。好，这是第三关的小 boss。那打第三关的时候呢，我给大家演示了使用飞鞋来打。啊，这次呢，给大家演示一个逃课的打法。利用远程套，离着非常远就可以射到它。它下边的两只小狗是不会过来的，它顶多走到那儿就完事儿了。用飞鞋还要注意节奏，躲着下边的小狗。嗯，利用远程呢就无所谓了，非常安逸。咱们的钱已经一千五了，买命可以买三条。咱们现在六条命。好、哦，这个场景，这个场景应该是这关最难的一个场景了，但是也也有一种逃课玩法，对的。啊，就是撞到楼的边缘，就可以自动的把你轮轮上来。你就不用每次总是抓机会瞄准了，可能一些小伙伴当年在这儿啊，止步于此了。嗯、呃，这个玩法呢，就可以非常方便的过来。好，上来就是 BOSS 了 ，BOSS 就是那只鹰啊，打完它之后呢，还可以再把血加满。这个鹰真的惨啊，超级惨！就下来一次、啊，被打的不要不要的
。好，打完，血又补满。嗯，这里呢又来到了第三关的场景。这个场景之前咱们走过，但是这次呢多了一个狗头。在隐藏关的时候需要注意一点血量。这个 BOSS 简单，但是要注意啊，尽量不要打中他的拳头，而是要打中中间的脑袋。拳头都打碎了呢，他会改变攻击形态的，比较难。还有一点需要注意，就是他的拳头呢。实际的攻击的范围比他的贴图要稍大一点。你看，我这跳起来就碰到了。啊，四个拳头，一个枪，一个雷，一个快拳，一个慢拳。打完补血。这这是什么？这是狗头铡吗？<笑>应该是狗头铡。好，回头一下，回头砸地呢，在隐藏关有一个用处啊，非常难用。第二关的小 boss， 他的炸弹可以打回去，炸出的花也可以打回去。这里实际上比在飞机上要简单多了。你打完。啊，炸屁股了，炸屁股。我还想连续两个往回弹，然后过去，结果没控制好，掉了半滴血。这个场景就是有蜡烛的时候，场景是亮的；没有的时候是暗的。大家想没想起来，《成龙之龙》有一关就是这样的判定，应该是最后那关吧。洛克人系列也有。就是是灯，你如果把灯打碎了呢，这场景就暗了。能在 FC 上实现这种设定还是挺不容易的。好，这个 BOSS 啊，这个 BOSS 跟大家说一下，我来一种比较慢的打法，因为之前咱们遇到它的时候，我给大家演示了一个比较偷懒的打法，就是利用飞鞋在屏幕的左上角弹来弹去打的。那这次咱们来一个比较慢的，就是先把这个它的坐骑这个狗头打完。然后再打它本体，它的本体如果在左边屏幕的话，在那儿攻击我的话，我是能找到无敌位的。但在右边呢，我就找不到，所以说只能躲。但好在它的攻击威胁不大，你掌握好节奏，跳着躲一下就完事儿了。大概打它三拳，它能扔出一发。这样打呢，容错率比较低。也比较安全，但是效率上就差一点。像我上半期给大家演示那种打法呢，就是揉搓率低一点，但是效率很高，需要大量的操作。第五关的流程确实是长啊，咱们打了八分半钟了，还没见到 BOSS。呃，这个操作很难，飘出去。这里说难啊，其实怎么说呢，后面有更难的地方。隐藏关里有更难的地方，隐藏关都超级难，虽然比较短。好，这个 BOSS 呢，几种打法吧。它这些类的香蕉皮你可以用那个手套接住的，但是这里我就选择了还是用蓝牙套来锤它。除了在旁边锤它，还可以在它胯下锤它。哎，你看这回就合理了，这个攻击力一定相当高啊，非常疼。大家想一下这个画面啊，啊对。这一下盯十下可能，这个 BOSS 打人还是挺疼的。咱们原则呢就是不到角落里去，因为在角落如果他两只手松开，他扔出狼牙球的话，基本上是没办法躲的。所以这个时候可以采取在下面偷他，就碎弹流，打完，他也不是很扛打，两千五的金币了。前方不远就是最终 BOSS 了。最终 BOSS 其实也不难，关键是最终 BOSS 不扛打。这游戏的 BOSS 都挺脆的
，这个球需要三拳才能打碎。哦，这里呢需要跳的极限一点啊，如果不极限呢就掉到水里去了。好的，最终 BOSS 战，嗯，咱们要把这个母猫救出来。我也奇怪，你说狗绑架猫干什么？好，把咱们的蓝牙套拿出来。这个拳套攻击力确实是高。啊，回，哎呀，回头没砸到他，这。关键呢，你可以把他发射出的子弹打回去，但非常遗憾的是，在隐藏关的时候，咱们没有任何辅助道具了，就是默认的拳套。啊，撞到炸弹了，二形态他开始扔炸弹，但是呢，也代表他要挂了。好，打完。打完之后怎么进隐藏关呢？就是看这个过场动画，一直看，大概看个三五分钟你就去了，就可以到隐藏关了。但是这里呢，我就给大家跳过一部分啊，然后镜头会缓缓的向下拉，然后天空呢从白天变成黑天，然后呢他们两个开始撒狗粮，也有可能是猫粮。这样这里结束之后，还有后面还有制作人员表。然后呢，就是这里了，这就是隐藏关，咱们没有任何的辅助道具了，就只有默认的拳套了，而且这里的场景都非常的难，看这个地方就很高，向下弹一下，向墙壁弹一下上来，这里回头，对这个游戏需要有一定的了解才能过得了最后这里，这个隐藏关真的是难。那普通的小伙伴，我建议啊，过了前五关就算是通关了。这里跳到钩子下面，再向上伸拳头啊，这个场景也很难，需要回头来弹。那下边呢，甚至要利用到敌人啊，踩到了尖刺。好吧，好吧，走走走走，踩到了一次尖刺还行，呃，那很多小伙伴当年可能就止步于此，就这个地方，真的就止步到这儿了，这个太难了。我记着我当年在这儿也挂了好多次，嗯、呃，这里最好对蝙蝠能打我一下，要不我有点上不来了。好，上来了，感谢蝙蝠啊，哎，上面都看不到。落脚点在哪？需要你轮上去一次，看一下。哦，这次往左边轮，啊、掉血无所谓了，但是要注意啊，这关的血量还是要、啊、注意一点的。啊，这个地方超级难，我记得这里曾经卡过很久很久。回头抓一下，这个如果直着落下去就挂了。看着就难，对吧？这里到水里可就挂掉了。这应该是整个游戏最难的地方。前面那个场景呢，如果你出错了，你就掉到下面去了，对吧？那刚刚这个场景，如果你出错了，那就是一条命。好的，最终 BOSS 战，咱们尽量往前抢。往前抢的话呢？攻击他可以打乱他的节奏，这个 BOSS 也不抗打，看都开始扔炸弹了啊，已经要挂了他呀。BOSS 简单，但是前面那里太难了，炸弹应该也是可以用手套接住的。好，这里他吃亏了，好打完，到这儿呢才是正式的通关了。那通关的画面呢，和之前的通关是一样的。嗯，这个地方我觉得怎么说呢？啊，就应该再安排一段情节，对吧？两个人正要么么哒的时候，然后那个狗又出现了，把他抓走了，然后来到了隐藏关，这样就剧情上也解释得通了，也比较合理。那好吧，这样一款《纽约大拳猫》就给大家录制到这这里，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。